அப்பா உடனடி பக்கமாக
ஓகே அஸ்லாம் வலைக்கும் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரைட் நாங்கள் போன கிளாஸில் வந்து கனியூப்புகளை கடைசியாக பார்த்துட்டு முடிச்சுக்கிறோம் கனியூப்புகள்ட்ட பயன்பாடுகளுக்கு வருவோம் அதில் முக்கியமான சில விஷயங்கள் நாங்கள் இன்னைக்கு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கேள்விகள் செய்கிற நேரம் நான் கண்ட விஷயங்கள் கேள்விகளை பார்க்குற நேரம் அந்த கேள்விகள் உங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணி தர நேரம் கண்ட விஷயங்களை நான் இன்னைக்கு மெயினாக மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் சரி அப்போ நாங்கள் வருவோம் கனியூப்புகள்ட்ட தொழிற்பாடுகளுக்கு வருவோம் கனியூப்புகிட்ட தொழிற்பாடுகளில் வந்து சரியா கனியூப்புகிட்ட தொழிற்பாடுகளில் முதலாவது நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கல்சியத்தில் இருந்து சரியா ரைட் நான் முதலாவது என்ன செய்யறேன்டா இந்த கைடு உள்ளதை அப்படியே எடுத்து போட்டுறேன் எங்களால் சரி நாங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒன்றும் எழுத தேவையில்லை இன்னைக்கு இதில் வந்து அதாவது நியூ சிலபஸுக்கும் ஓல் சிலபஸ் நான் ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பார்த்தேன் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல கனியூப்புகிட்ட தொழிற்பாடுகள்ல ஆனா நீருக்கு சில மாற்றம் அளிக்குது அது மாதிரி சில சில இடங்கள்ல சில சில மாற்றம் அளிக்குது அதுல வந்து முதலாவது இது பார்ப்போம் முடிவெட்டு <laughs> இன்ஷால்லா நான் பெருநாளை போற ஒன் பண்றேன் சரியா ஓகே ரெட் காவனிங்க அதாவது ஏன் அந்த வீடியோ ஒன் பண்றேன்னா அந்த சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த ஓடியோ மட்டும் கேட்கறது பெருசா ஒரு இந்த இன்டராக்டிவ் ஆகலன்னு சொன்னாங்க நான் மற்ற கிளாஸஸுக்கு ஒன் பண்றேன் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி தெரியா அந்த கடைசி கட்டம் ஆகக்குள்ள சரியா நம்ம முடியெல்லாம் செட் பண்ணி கொண்டு சரியா வந்து உட்கார மாட்டேன் அது வளமே நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அதனால இனி வீடியோ ஒன் பண்ணி கொள்ளையில ஏன்டா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அங்கே எங்கே அனுப்பிடுவானு அப்படி ஒருக்கு நடஞ்சு அதனால தான் இந்த மற்றது இந்த இன்ஸ்டால பெருநாளை போகிறோம் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக செய்வோம் வீடியோ ஒன் பண்ணி ரைட் காவனிங்க கல்சியம் கல்சியம் பயன்பாடுகளில் வந்து உண்டு பற்கள் என்புகளை உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் போன கிளாஸில் கல்சியம் வந்து கல்சியம் அதாவது பற்கள் என்புகள்கிட்ட ஒரு கூறாக தான் கல்சியம் காணப்படுது சரியா அதாவது பற்கள் என்புகள்ல தாயம் உருவாக்கப்படணும்னு சொன்னா சரியா தாயம் உருவாக்கப்படணும்டா அதுக்கு வந்து என்புகள்ட்ட மெயினா நாங்க என்புகள் சொல்லுவோமே என்புகள்ட்ட தாயம் உருவாக்கப்படணும்டா அதுக்கு கல்சியம் தேவை என்புகள்ட்ட தாயத்துல கல்சியம் காணப்படுது சரியா பொஸ்பரசும் காணப்படுது கல்சியமும் காணப்படுது பிரதான கூறு கல்சியமும் பொஸ்பரசும் என்புகள்ட்ட தாயத்தை உருவாக்குறதுக்கான பிரதான கூறு அதே மாதிரி பற்கள்ட்ட நாங்க சொல்லுவோம் பற்களுக்கு என்னாமல் தோண்டிக்குது பற்கள்ட நாங்க சொல்லுவோம் பற்கள்ட கிரீடம் மாதிரி பற்களுக்கு பல பகுதிகள் காணப்படுது சரியா பல்லன்னு நாங்க இப்படி சொல்றோம் நீங்களே எங்களுக்கு வெளியால விளங்குற பகுதி இதுக்கு மேலுள்ள பகுதி மட்டும்தான் கீழுள்ள பகுதி வந்து நாங்க பல் வேர்னு சொல்லுவோம் பல்ட வேர் சரியா இது மேலால விளங்கக்கூடிய பகுதி இந்த மேலால விளங்கக்கூடிய பகுதியில இன்னும் பல்லு லேயர் லேயரா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு சரியா உள்ளுக்கு வந்து நரம்புகள் காணப்படும் குருதி கலன்கள் காணப்படும் சரியா அதுக்கு மேலால அதுக்கு மேலால ஒரு வெள்ள நிறமான ஒரு வெள்ளை நிறமான அல்லது நாங்க சொல்லுவோம் பசிய மஞ்சள் வெள்ளை அல்லது பசிய மஞ்சள் நிறமான ஒரு வகையான பதார்த்தம் பல்லுல காணப்படுது அந்த பல்லு அந்த பதார்த்தத்துக்கு நாங்க சொல்லுவோம் எனாமல் சொல்லுவோம் சரியா இந்த பல்லு துப்புரவு பண்ண போன ஆக்களுக்கு இந்த பொலிஷ் பொலிஷ் பண்ண போன ஆக்களுக்கு அப்படி இல்லாட்டி அந்த பல்ல வந்து நாங்க சொல்லுவோம் ஸ்கேலிங் ஸ்கேலிங் செய்யறேன்னு சொல்லுவோம் ஸ்கேல் பண்றேன்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி பொலிஷ் பண்றேன்னு சொல்லுவோம் அது செஞ்சாக்களுக்கு தெரியும் அது என்ன செய்வாங்கண்டா ஒரு மெஷின் ஒன்று எடுத்து தண்ணி அதால தண்ணி ஃபாஸ்டா வரும் 
தண்ணீர் ஸ்பீடுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா பல்லுல ஒட்டிக்கக்கூடிய அந்த அஹ் நாங்க சொல்லுவோம் தமிழ்நாடு சொல்ற பட் சூத்தைன்னு சொல்லுவோம் பட் அது வந்து இங்கிலீஷால சொல்லுவோம் என்னன்னா டிபோசிஷன் அதுக்கு வந்து சரி அது தேவையில்லை ஓகே அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஸ்கேலிங் செய்யறதுனால பல்லுல படிந்திருக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை அகற்றுவாங்க சரியா கருப்பு நிறமான அஹ் அதே மாதிரி பதார்த்தங்களை அகற்றுவாங்க அதே மாதிரி பொலிஷிங் செய்யறதால என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இன்னமும் அதாவது ஸ்கேலிங்கால திருநேரம் தின் இன்ஸ்ட்ருமெண்டை யூஸ் பண்ணி ஸ்கேலிங் செய்வாங்க அப்படி இல்லாட்டி மெஷினால செய்வாங்க அதால ஓரளவு பதார்த்தங்கள் அகற்றப்படலாம் அது ஓரளவு என்னது மாசுக்கள் அகற்றப்படலாம் அதே மாதிரி பொலிஷிங் செய்யறதுனால இன்னமும் நல்லா பொலிஷ் ஆகி என்ன நடக்கும்டா பல்லு முழுமையாக சுத்தம் செய்யப்படும் அப்ப இந்த சமயத்துல நீங்க கண்டிப்பீங்க இந்த எனாமல் கலண்டு கலண்டு போறத கண்டிப்பீங்க எனாமல் வந்து கலண்டு கலண்டு கண்டு போகும் அப்ப உங்களோட வாயில வந்து சேர்ற எனாமல வந்து வெளியில துப்ப சொல்லுவாங்க நீங்க கண்டிப்பீங்க நீங்க அந்த பொலிஷிங் செய்ய போன ஆக்களுக்கு அதுல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா எனாமல் கரையுது சரியா எனாமல் கரையுது அல்ல எனாமல் கலண்டு கலண்டு போகுது அந்த கிளீன் பண்ற நேரம் அந்த ஊத்தையோட அந்த தூசு மாசுக்களோட சேர்த்து சரியா அந்த கழிவுகள் மாசுக்களோட சேர்த்து கழிவுகள் அல்ல மாசுக்கள் சொல்லுவாங்க மாசுக்களோட சேர்த்து எனாமலும் கலண்டை பேத்துரும் சரிய பல்ல துப்புரவு பண்ண கூட எனாமலும் கலண்டு பேத்துரும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா இந்த எனாமல் திரும்ப உருவாகிறதுக்கு உமிழ் நீர் உமிழ் நீர்ல நான் கணிவுப்பு கழிக்கிறதா படிச்சோமே உமிழ் நீர்ல கணிவுப்பு கழிக்கிறதா படிச்சோம் சரியா அப்ப நான் கிட்டத்துல நான் ஒவ்வொரு வருஷம் ரெண்டு துறக்க உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் நாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு துறக்க சரி ஸ்கேலிங் செய்யணும் சரியா டென்டிஸ்ட கேட்டேன்னு சொன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு துறக்க சரி செய்யணும் அப்ப நான் ஒரு போன மாசத்துக்கு முந்தின மாசம் போன நேரம் என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்த எனாமல்ல இப்ப முன்னால் உள்ள பல்லுல பெரிய பெரிய ஓட்டம் வந்துடுச்சு தேய்ச்சான் தேய்க்கு அந்த தேய் அதாவது மெஷின்ல தான் செஞ்சேன் அதை தண்ணி அடிப்பான் தண்ணி அடிப்பான் ஃபாஸ்டா தண்ணி போகும் அந்த தண்ணி இதுக்கு கலண்டு பேத்துரும் அப்ப என்ன நடந்துட்டு ஓட்டை ஆயிட்டு அப்ப அப்ப நான் கேட்டேன் என்ன ஓட்டையாதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி அப்ப அவர் சொன்னாரு உமிழ் நீர்ல கணிவுப்புகள் காணப்படுது தானே உமிழ் நீர்ல கணிவுப்புகள் காணப்படுது அந்த கணிவுப்புகள்ல கல்சியம் ஈகுது அப்ப இந்த கல்சியம் சரியா அதே மாதிரி பொஸ்பரஸ் இதெல்லாம் பொஸ்பேற்று இந்த மாதிரி அயன்கள் காணப்படுது இதன் மூலமாக எனாமல் திரும்ப ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்ல திரும்ப வந்துடும்னு சொன்னாரு ரெண்டு மூணு நாள்ல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு அந்த ஓட்டையெல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு சரியா ஓட்டையெல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு அதனால கேலிங் செஞ்சு நாங்க எனாமல் கரைஞ்சாலும் அது உடனே வந்துடும் காரணம் வந்து உமிழ் நீர்ல கல்சியம் காணப்படுது சரியா மிச்சம் டீட்டெயிலா போத்து வேலை இன்னைக்கு மட்டும் ஆல்ரெடி டீட்டெயில் தான் இது எல்லாம் சரி அப்ப பட்கள் எண்புகளை உருவாக்குறதுக்கு தேவைப்படுது கல்சியம் அதே மாதிரி குருதி உரைதலுக்கு தேவைப்படுது நாங்க குருதி உரைதல் சொல்லக்கூடிய நாங்க சொல்ற வந்து ஹீமோஸ்டெசிஸ் சரியா ஹீமோஸ்டெசிஸ் சொல்லுவோம் சரி ஹீமோஸ்டெசிஸ் ஹீமோஸ்டெசிஸ் சொல்லக்கூடியது சாதாரணமா எங்க உடம்புல நடக்கக்கூடிய குருதி உரைதல் செயற்பாடு காயங்கள் ஏற்படுற நேரம் காயங்கள் வந்தன்னு சொன்னா குருதி உரைந்து அதிக அளவு குருதி வெளியேறது தடுக்கப்படும் அத நாங்க ஹீமோஸ்டெசிஸ் சொல்லுவோம் ஹீமோஸ்டெசிஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஹீமோஸ்டேசிஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த படிமுறை வந்து மிகவும் ஒரு சிக்கலான ஒரு படிமுறை சரியா பாருங்க சிக்கல் அல்ல நான் வந்து கொஞ்சம் படிக்கணும் இதுல விஷயங்கள்ல லேசி விலை கொண்டா சரி இதுல இந்த பாருங்க இது வந்து ஒரு படம் காட்டப்பட்டிருக்கு குருதி உரைதலுக்கு இந்த பாருங்க உரைந்த குருதி இப்படிதான் குருதி உரைந்து கட்டிகள் தோன்றும் சரியா குருதி வெளியேறாம இருக்கிறதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் காட்டுறேன் இதுல வந்து இதே இதுதான் இதுல கிளியர் ஆயிக்கும் போது தெரியா இதுதான் சரி இதுல நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்காது ஒண்ணுமே விளங்காது சரி இது ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயம் பிசியோலஜில வரக்கூடிய பிசியோலஜி பெத்தாலஜில வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இத பார்த்தா பெரிய அளவுல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க கொண்டு கொண்டு போய் இல்ல நீங்க கவனிக்கணும் என்னன்னு சொன்னா இதுல வந்து ஒரு சிக்கலான ஒரு பொறிமுறை குருதி ஒருங்கொட்டல் அல்லது குருதி அஹ் ஒருங்கொட்டல் இல்லாட்டி குருதி உரைதல் சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு சிக்கலான ஒரு பெருமுறை சரியா அப்ப குருதி உரைதல்ன்றது ஒரு சாதாரண பொறிமுறை காயங்கள் ஏற்பட்ட நேரம் நோமலா நடக்கிறது ஹீமோஸ்டெசிஸ் சொல்றது வந்து ஒரு நோமலா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த ஹீமோஸ்டெசிஸ் ஹீமோஸ்டெசிஸ் அதிக அளவு நடந்தா இதே ஹீமோஸ்டெசிஸ் அதிக அளவு நடந்தா அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் த்ரொம்போசிஸ் சொல்லுவோம் த்ரொம்போசிஸ் சரியா த்ரொம்போசிஸ் ஹிமோஸ்டேசிஸ் த்ரொம்போசிஸ் சொல்லுவோம் அதாவது ஹிமோசிஸ் வந்து நோமலா நடக்கிற ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் உங்க உடம்புல அதிக காயங்கள் வார நேரம் நான் காட்டின மாதிரி இதைக்கு நிறைய மா
देख देख इधर काट देख इधर कुछ बार ना इधर पाता हूँ उन्होंने कुंजी मंडस्टेंट पढ़ने को ले लूँ इधर लव अंदर रेंड मून पातू एक इधर इंटेंसिक पातू एक्सटेंसिक पातू इन्हें लामी किधर अदल लव अंदर पारणा रोमन नंबर इलाके तले पोटी करा पारणा रोमन नंबर इलाके तले उदवियोणी उदवियो उदी उपलब्ध उपलब्ध तरिया कैल्सियम उल्लू को वरुम अदौ परो अदौ लेर का कुड़िया आह चला नाग सुलों पुड़ा हंगल अंदर पुड़ा हंगल लवंदे इन्ना काना पड़ों में सुना नरम्बु कनत्ता का कड़तीकल काना पड़ो नरम्बु कनत्ता का कड़तीकल काना पड़ो न्यूरो ट्रांसमिटर्स ने सुलों तरिया एसेटाइल कोलिन नोर एड्रिनलिन एड्रिनलिन � मुख्यमंत्री 
என்ன நடக்குதுண்டா நாங்க பெரிய ஒரு முறை அது சரியா பெரிய ஒரு முறை சொன்னா பெருசா விளங்காது நான் சும்மா சிம்பிளா சொல்றேன் என்னன்னா எப்படி சொல்லலாம் சிம்பிளா டைப் பாருங்க அதாவது இப்ப ஒரு தசை சுருக்கம் ஏற்படணும்டா சரியா தசை சுருக்கம் ஏற்படணும்னு சொன்னா அந்த தசையில வந்து நாங்க படிச்சுக்கிறோம் தசை பாத்துக்கள் படிச்சுக்கிறோம் சரியா இல்ல அந்த அளவு டீட்டெயிலா போனா விளங்காது அந்த அளவு டீட்டெயில் போனா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சரி ஓகே நீங்க விளங்கிக்கோங்க எப்படின்னா தசை பாத்துகள் படிச்சுக்கிறோம் தானே தசை பாத்துகள் தசை பாத்துகள் அந்த தசை பாத்துகள்ல வந்து தசை பாத்துகள்ல சுருக்கம் ஏற்படணும்னு சொன்னா தசை பாத்துகள்ல வந்து சுருக்கம் ஏற்படணும்டா இந்த கல்சியம் சரியா கல்சியம் இன்னொரு சேர்வை ஒண்டிக்குது நாங்க சொல்லுவோம் கல் மெடியூலின்னு சொல்லக்கூடிய கல் மெடியூலின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சேர்வை ஒண்டிக்குது அந்த சேர்வையோட சேர்ந்தாதான் இந்த கல்சியமும் கல்முடியிலும் சேர்ந்தாதான் இந்த தசை பாத்துக்கள்ல சுருக்கம் ஏற்படும் சரியா தசை பாத்துக்கள்ல சுருக்கம் ஏற்படும் கல்சியமும் கல்முடியிலும் சேர்ந்து இன்னொரு சேர்வையை ஆக்டிவேட் பண்ணும் அது எம்எல்சி கே சொல்லக்கூடியது அந்த எம்எல்சி கே போய் தசை பாத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய மயோசி தலைகளோட சேரும் இப்படி பெரிய ஒரு மெத்தட் அது பெரிய ஒரு மெத்தட் அந்த மெத்தட்ல பாருங்க ஒரு கட்டத்துல கல்சியம் தேவைப்படுது சரியா அப்ப கல்சியம் வந்து இங்க பயன்படுத்தப்படுது இதுவும் தேவையில்லை பெருசா டீட்டெயிலா இப்பக்கி ஆஃப் வச்சு கூட தேவையில்லை அப்ப பாருங்க பட்கள் என்புகளை உருவாக்குறது குருதி உறுதியில தேவைப்பட்டது நரம்பு தொழிற்பாடுகளுக்கு உதவுது தசை தொழிற்பாடுகளுக்கு உதவுது சரியா இந்த பூஸ்டர் கிளாஸ்ல அதுதான் நோக்கியம் கொஞ்சம் மேலோட்டமா படிச்சுட்டாரது முழுமையான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்றதுக்காக சரி பொஸ்பரசம் அப்படிதான் பட்கள் என்புகளை உருவாக்குது அதே மாதிரி அமிலக்கார சமநிலையே பேணுது ஓகே அமிலக்கார சமநிலை என்ன நாங்க சொல்லுவோம் எசிட் பேஸ் பஃபர்னு சொல்லுவோம் அமிலக்கார சமநிலை சொன்னா எசிட் பேஸ் பஃபர் என்ன தெரியுமா வரை விளக்கணம் சிம்பிளா சொல்றேன் உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி சொல்றேன் அதாவது சிறிதளவு அமிலமோ சிறிதளவு அமிலமோ சிறிதளவு காரமோ சேர்ந்தால் சிறிதளவு அமிலம் இல்லாட்டி காரம் ஒரு கரை செல்ல சேருதுன்னு சொன்னா சரியா கரை செல்ல சேருதுன்னு சொன்னா அந்த கரை செல்ட பிஹெச் பெருமானத்தை பிஹெச் பெருமானத்தை மாறாம பேன்றதுக்கு தான் நாங்க சொல்ற மாறாமல் பேணுத அதுக்கு தான் சொல்ற அமிலக்கார சமநிலைன்னு சொல்லி இப்ப ஒரு இளைய பாயம் ஒன்று காணப்படுது நான் சொல்லி இல்லாட்டி குருதியை சொல்லுவோமே குருதி சரியா குருதியை சொல்லுவோம் அப்ப குருதியில பிஹெச் பெருமானம் கிட்டத்தட்ட ஏழு கிட்டத்தட்ட ஏழு கிட்ட ஈக்கும் நாங்க மிச்சம் கிருவிட்ட போத்த கிட்டத்தட்ட ஏழு ஈக்கும் நான் உதாரணமா சொல்றேன் இந்த பிஹெச் பெருமானம் அமிலத்தன்மையா மாறுது குருதி வந்து அமிலத்தன்மையா மாறுது நாங்க சொல்லுவோம் பிஹெச் பெருமதி ஒரு நாளுக்கு வந்துட்டு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த பொஸ்பரச கொண்ட சில அயன்கள் என்ன செய்யும் நாங்க சொல்லுவோம் பொஸ்பேற்று அயன்கள் பிஓஃபோ த்ரீ மைனஸ் பொஸ்பரச கொண்ட அயன்கள் இந்த அயன்கள் என்ன செய்யும் சொன்னா இந்த பிஹெச் பெருமானத்தை திரும்ப என்ன செய்யும் அதே லெவலுக்கு கொண்டு வரும் சரியா அப்ப பிஹெச் பெருமானம் குறைஞ்சாலும் அதை கூட்டி ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்து நிற்கும் குறைஞ்சாலும் அதே மாதிரி பிஹெச் பெருமதி கூடி காரத்தன்மைக்கு போனாலும் பிஹெச் பெருமதி கூடி ஒரு நாங்க சொல்லுவோமே ஒரு எட்டுக்கு வந்து சொல்லி அப்ப குறைச்சி ஒரு ஏழு தசம் நாலு கொண்டு வரும் சரியா ஒரு ஏழு தசம் நாலு ஏழு கிட்ட கொண்டு வரும் அப்ப இதுக்கு தான் நாங்க சொல்ற அமிலக்கார சமநிலை அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அல்லது ஒரு சிறிது அளவு அமிலம் சேர்ந்தாலோ அல்லது காரம் சேர்ந்தாலோ அந்த கரை செல் அந்த அந்த கரை செல் அது குருதியா இருக்கலாம் குருதியும் ஒரு கரை செல் தானே அதே மாதிரி வேறொரு இளைய பாயமா இருக்கலாம் இளைய பாயம் வேண்டியதா இருக்கலாம் அப்ப இந்த இளைய பாயம் இல்லாட்டி குருதிட உள்ளிடத்துக்கு அமிலமோ காரமோ சேர்ந்தா அது இப்ப அமிலம் சேர்ந்தானா அந்த இளைய பாயம் அமிலத்தன்மையா மாறிடும் சரியா காரம் சேர்ந்தனு சொன்னா அதிகளவு காரம் சேர்ந்தானா அந்த குருதி காரமா மாறிடும் அப்படி மாறாம மாறாம அந்த குருதியிடையோ அல்லது இந்த இளைய பாயத்திலேயோ பிஹெச் பெருமதியை மாறாம பேன்றதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் அமிலக்கார சமநிலை சொல்லு அதுக்கு வந்து பொஸ்பரசு பொஸ்பரசு வந்து உதவ உதவியாக இருக்குது ஓகே இதனை அழிக்கிறேன் இதெல்லாம் டீட்டெயில் ஓரளவு விளங்கப்படுத்துறதுக்காக சொல்லிக்கிறேன் நீங்க சொல்ற விஷயங்களை நீங்க பென்சிலால கிரீ கொண்டா சரி நான் ஏதெல்லாம் வைக்கிறேன் இல்லைன்னு சொன்னா புற புள்ள படிக்கிற நேரம் இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்னடா இதுல சொல்லிக்கிறேன் நான் ஒழுங்கு எழுதல தானே ஓகே அடுத்தது சல்பர் வந்து சில அமினோ அமிலங்கள்ட்ட கூறுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க பாருங்க சில அமினோ அமிலங்கள்ட்ட கூறா சொல்லிக்கிறாங்க இப்ப நாங்க புரதங்கள்ட்ட மூலகங்களாக காபன் ஐதரசன் ஆக்சிஜன் ஐதரசன படிச்சுக்கிறோம் சரியா அதோட சல்பரை சேர்க்கிறோம் புரதங்கள்ட்ட கூறுகளாக ஏன் நாங்க சல்பரை சேர்க்கிறோம் சொன்னா சல்பர் எல்லா அமினோமிலங்கள்லயும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சில அமினோமிலங்கள்ல தான் நீக்குது 
ஆகவே குறைவான அமிலோ அமிலங்கள் அதுல முக்கியமான ஒன்று தான் மெத்தியோனின் மெத்தியோனின்ல வந்து மெத்தியோனின் ஒரு அமினோ அமிலம் வைக்குது சரியா நாங்க சிஸ்டின் படிச்சோம் எலனின் படிச்சோம் கிளைசின் படிச்சோம் சரியா ட்ரிப்டோபன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான அமினோ அமிலங்கள் இருக்குது இந்த அமினோ அமிலங்கள் சேர்ந்தானே என்ன உருவாக்கப்படுது புரதம் உருவாக்கப்படுது அதுல அந்த மெத்தியோனின் சொல்லக்கூடிய அமினோ அமிலம் உருவாக்கப்படுறது வந்து கார்பன் ஐதரசன் ஆக்சிஜன் நைதரசன் சல்பர் இது அஞ்சாலையும் சேர்ந்துதான் உருவாக்கப்படுது மெத்தியோனின் சரியா மெத்தியோனின் தான் சல்பரை கொண்டுள்ள ஒரு அமினோ அமிலம் முக்கியமான ஒரு அமினோ அமிலம் இன்னமும் அமினோ அமிலங்கள் இருக்குது அதுல முக்கியமான சொல்ல வரது மெத்தியோனின் ஏன் மெத்தியோனு சொல்றேன்னு சொன்னா உலகத்துல எந்த ஒரு புரதமும் உலகத்துல எந்த ஒரு புரதமும் ரைபோசோமால உருவாக்கப்பட்ட நேரம் ரைபோசோமால உருவாக்கப்பட்ட நேரம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க புரதத்தோப்பு நீங்க <laughs> 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 புரதத்தோடிச்சுக்கிறீங்க <laughs>
இவ்வளவு லேட்டுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுவா இவ்வளவு நான் இப்ப கேட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது அது போற தான் பதில் வந்தது என்ன காரணம் நீங்க ரெக்கார்டிங் போட்டுட்டு அது போறோ இல்லாட்டி நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு பொறவு பாக்குறீங்கடா ஓகே என்ன காரணம் சொல்லுவா அப்ப எனக்கு விலங்கல் இது நான் மெசேஜ் அடிச்சுட்டு இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸ் மெசேஜ் அடிச்சுட்டு அவன் நான் டிலீட் பண்ணேன் நான் குரூப் ஒன் டிலீட் பண்ண தான் பார்த்தேன் எனக்கு ஒரு நோக்கமே இல்லை உங்களுக்கு படிச்சு தரத்துக்கு ஒரு உதவிக்காக இல்லாட்டி நான் ஒரு என்ன சொல்றாரு அந்த சொல்லுங்க நீங்க என்ன காரணம் சொல்லுங்க ஆகும் நான் இவ்வளவு நேரம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லாதது காரணம் இல்ல நான் கேட்ட இப்ப கேட்கிற கேள்வி பதில் சொல்லுவேன் இவ்வளவு நேரம் கேட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு போறதுதான் மூணு பேர் பதில் சொல்லிக்கிறீங்க என்ன காரணம் சரி ஓகே அமினோமிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்ிலம்தான்
நாங்க சொல்லுவோம் அதுக்கு நாங்க இங்கிலீஷால சொன்னோம் ஒஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்னு சொல்றோம் அந்த அளவு டீட்டெயிலா போக தேவையில்ல சரியா நான் சிம்பிளா சொல்றேன் உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி நீரை கவரக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இருக்குது நீர் வந்து என்ன செய்யுன்றால் சோடியம் அதிகளவு உள்ள இடத்துக்கு கடந்து போகும் சரியா அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா அதிகளவு சோடியம் சிறுநீராத்தில உள்ளிடத்துல காணப்பட்டா நீ குருதியில காணப்படக்கூடிய நீர் குருதியில காணப்படக்கூடிய நீர் சிறுநீராகத்தி உள்ளுக்கு சுரக்கப்படும் சிறுநீராத்தி உள்ளுக்கு சுரக்கப்படும் அப்போ உருவாகக்கூடிய சிறுநீர் இங்கால உருவாகக்கூடிய சிறுநீர் அதிக அளவு நீரை கொண்டிருக்கும் அப்ப என்ன நடக்கும்டா இப்ப உதாரணமா நீர் அளவு குருதியில கூடினா குருதியில வந்து நீர் அளவு கூடினா அது என்ன செய்யப்படணும் குறைக்கப்படணும் நீர் அளவு குறைஞ்ச கூடினா குறைக்கப்படணும் அது என்ன நடக்கும்டா குருதியில இப்ப குறைக்க இப்ப குருதியில வந்து நீர் அளவு கூடினா குருதியில கனவளவு கூடும் அப்படிதானே நீர் குருதியில வந்து நீர் அளவு அளவுக்கு அதிகமா கூடிட்டுண்டா குருதியில கனவளவும் அளவுக்கு அதிகமா கூடும் கனவளவு கூடுனா குருதியில அமுக்கம் கூடும் இப்ப இதை குறைக்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்க ஒரு மருந்து கொடுப்போம் சரியா ஒரு மருந்து கொடுப்போம் அந்த மருந்துல பேர் என்னன்னா அமைலோ ரைடுன்னு சொல்ற அமைலோ ரைடு இல்லாட்டி ட்ரையம் டெரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து உண்டிக்குது இந்த மருந்து கொடுத்து நாங்க என்ன செய்யும் சொன்னா என்ன செய்யும்டா இந்த சிறுநீரகத்தில சோடியம் செல்லக்கூடிய கால்வாய்களை நாங்க பிளொக் பண்ணோம் சோடியம் பயணிக்கக்கூடிய கால்வாய்களை நாங்க பிளொக் பண்ணோம் எல்லா இடத்துல இந்த மருந்த கொடுத்து சரியா அப்ப அமைலோரிட கொடுத்தேன்னு சொன்னா அந்த அமைலோரிட என்ன செய்யும் சோடியம் போகக்கூடிய வரக்கூடிய அந்த கால்வாய பிளோக் பண்ணிடும் அப்ப சிறுநீராகத்தில் இருந்து சோடியம் வெளியே வராது சிறுநீராகத்தில் இருக்கக்கூடிய சோடியம் வடிக்கப்பட்ட சோடியம் திரும்ப அகத்துறிஞ்சப்படாது ஏன்னா சோடியத்துக்குரிய கால்வாய்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டுடுச்சு அப்ப என்ன நடக்கும் சிறுநீராகத்தில உள்ளிடத்துல சோடியத்தில் அளவு கூட குருதியில் இருக்கக்கூடிய நீர் அப்படியே சிறுநீராகத்தில் உள்ளிடத்திலுக்கு வரும் குருதியில காணப்படக்கூடிய நீர் சிறுநீராகத்தில உள்ளிடத்திலுக்கு வரும் சரியா ஓகே அப்ப அமில கார சமநிலை பெண்ணுது அதே மாதிரி நீர் சமநிலை பெண்ணுது இது வரும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் நீர் அளவு கூடினான்னு சொன்னா குருதியில நீர் அளவு குறைக்கிறத மாதிரியே பாருங்க நீர் அளவு குறைஞ்சாலும் அதை கூட்டும் நீர் அளவு குறைஞ்சா என்ன நடக்கும்னு சொன்னேன் இப்ப உதாரணமா குருதிக்கு நீர் வர வேண்டியது சிறுநீர்ல இருக்கக்கூடிய நீர் இது சிறுநீர் இது வந்து குருதின்னு சொன்னா சோடியம் என்ன செய்யும் குருதியில அதிகரிக்கும் குருதியில சோடியத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் இப்ப நீர் என்ன செய்யும்னு சொன்னா சிறுநீரில் இருந்து குருதிக்கு வரும் நீர் என்ன செய்யும் சிறுநீரில் இருந்து குருதிக்கு வரும் அப்ப குருதியில நீர் அளவு குறைஞ்சா குருதிக்கு நீர் வரும் குருதியில நீர் அளவு கூடினா குருதியில இருந்து நீர் வெளியேறதுக்கு இந்த சோடியம் அதே மாதிரி குளோரின் அதே மாதிரி நாங்க சொல்லுவோம் பொட்டாசியம் இந்த மூணும் வந்து உதவியாக காணப்படுது சரியா அப்ப பாருங்க அமிலக்கார சமநிலை பேணுதல் நீர் சமநிலை பேணுதல் நரம்பு தொழிற்பாட்டுக்கு உதவுதல் நான் சொன்ன மாதிரி கல்சியம் நரம்பு தொழிற்பாட்டுக்கு உதவுற மாதிரி நரம்பு கணத்தாக்கம் படிப்போம் நாங்க அதுல வந்து பொட்டாசியம் தேவைப்படுது நரம்பு கணத்தாக்கத்துல வந்து பொட்டாசியம் தேவைப்படுது சோடியமும் தேவைப்படுது எப்படி தேவைப்படுதுன்னு நாங்க அடுத்த பாடங்கள்ல படிப்போம் அதே மாதிரி குளோரின் அமிலக்கார சமநிலையே பேண உதவுதல் சரியா அமிலக்கார சமநிலையே பேண உதவுதல் நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அமிலம் கொஞ்சம் கூடினாலோ குறைஞ்சாலோ பிஹெச் அளவோ மாறாம பேணும் அது எப்படின்றது அதாவது குளோரின் இது பொஸ்பரஸ் குளோரின் அதே மாதிரி பொட்டாசியம் சோடியம் இதெல்லாம் எப்படி அமிலக்கார சமநிலையை பேணுதுன்றதுக்காக நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு பாடம் படிப்பீங்க பஃபர் பஃபர் சொல்யூஷன் ஒரு பாடம் ஒரு பாடம் படிப்பீங்க சரியா கெமிஸ்ட்ரியில ரைட்டா அதுல வந்து எப்படி இந்த பொட்டாசியம் பொஸ்பரஸ் குளோரின் சோடியம் எல்லாம் இப்படி இந்த அமிலக்கார சமநிலையை பேணுது அமிலத்தன்மை கூடினா குறைக்கிறது எப்படி குறைஞ்சா கூட்டுறது எப்படின்றத நீங்க படிப்பீங்க சரியா அதை நாங்க இங்க பயாலஜியில படிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை பயாலஜியில வந்து இது இதுக்கு பயன்படுதுன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் போதும் அமிலக்கார சமநிலையை பேணுதல் சோடியம் சோடியமும் அதே தான் நீர் சமநிலையை பேணுதல் நரம்பு தொழிற்பாட்டுக்கு உதவுதல் சோடியத்துக்கும் பொட்டாசியத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பயன்பாடுகள் தான் சரியா ஈவன் குளோரினுக்கும் அதே பயன்பாடு தான் பாருங்க பிரசாரண சமநிலையை பேணுதலும் நீர் சமநிலையை பேணுதலும் கிட்டத்தட்ட உண்டு நீர் சமநிலையை பேணுதல் சொல்றதும் பிரசாரண சமநிலையை பேணுதலும் உண்டு சரியா பிரசாரண சமநிலை உங்களுக்கு தெரிந்தானே பிரசாரணம் என்ன நீர்ட செறிவு கூடிய இடத்துல இருந்து நீர்ட செறிவு கூடிய இடத்துல இருந்து நீர்ட செறிவு குறைஞ்செடுத்த நோக்கி நீர் மூலக்கூறுகள் வாருது 
நீர்மூலக்கூறுகள் பரவுறது நாம் பிரசாரணம்னு சொல்றோம் அப்ப ஒரு இடத்துல நீரிழ செறிவு குறவுண்டா காரணம் என்னன்னா அதுல வந்து உப்புக்கள் அளவு அதிகரிச்சு காணப்படுது உப்புக்கள் அளவு அதிகரிச்சிருச்சு நீரிழ செறிவு குறைஞ்சிருச்சு அதாவது சோடியத்துல உப்பு பொட்டாசியத்துல உப்பு குளோரின் உப்பு எல்லாம் அதிகரித்து விட்டது அதனால நீரிழ செறிவு குறைஞ்சிருச்சு அப்ப அந்த இடத்த நோக்கி நீர்மூலக்கூறுகள் வரும் நீர்மூலக்கூறுகள் நீரிழ செறிவு கூடிய இடத்துல இருந்து குறைஞ்ச இடத்தை நோக்கி போறது ஒரு மென்சவி நூடாக நீர்ட செறிவு கூடிய இடத்துல இருந்து குறைஞ்ச இடத்தை நோக்கி போறது நாங்க பிரசாரணம் சொல்றோம் சரியா அப்ப பிரசாரண சமநிலைன்றதும் நீர் சமநிலையில இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒண்டு தான் பாருங்க நீர் சமநிலைக்கு விளங்கப்படுத்தின மாதிரியே தான் பிரசாரண சமநிலைக்கும் விளங்கப்படுத்திருக்கு உப்பிட அளவுகள் அதாவது அயன்கள் அளவு எங்க கூட காணப்படுதோ அந்த இடத்தை நோக்கி நீர்கள் கவரப்படும் அந்த அயன்கள்ல சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரின் என்பன முக்கியமான அயன்கள் இந்த பிரசாரண சமநிலை பயன்றதுக்கு முக்கியமான அயன்கள் இப்ப பிரசாரண சமநிலைன்றதும் நீர் சமநிலைன்றதும் உண்டு அப்ப உங்களுக்கு எம்சிக்கு உள்ள பிரசாரண சமநிலைக்கு பொறுப்பான அயன்கள் கேட்டா நீங்க பொட்டாசியம் அதே மாதிரி குளோரின் சோடியத்தை சொல்லலாம் சரிய சோடியத்தை சொல்லலாம் பொட்டாசியம் அதே மாதிரி குளோரின் சோடியத்தை பிரசாரண சமநிலைக்குரிய அல்லது நீரின் சமநிலைக்குரிய இதா சொல்லலாம் கேட்டா ஓகே அடுத்து நரம்பு கணத்தாக கடத்த கடத்தலுக்கு தேவையான ஆஹ் கணிப்புகள் கேட்டா பாருங்க சோடியம் ஈகுது பொட்டாசியம் ஈகுது அதுக்கடுத்ததாக கல்சியம் ஈகுது இப்ப கல்சியம் மெயினா நீங்க ரெண்டு கேட்டா நீங்க சோடியத்தையும் பொட்டாசியத்தையும் சொல்லணும் மூணு கேட்டேன்னு சொன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் கல்சியம் சரியா அடுத்தது மெக்னீசியம் வந்து நொதிய துணை காரணியாக தொழிற்படுதுன்னு சொன்னா சில நொதியங்களோட தொழிற்பாட்டுக்கு மெக்னீசியம் தேவைப்படும் சரியா மெக்னீசியம் சேர்ந்து அதை மெக்னீசியம் ஒரு துணை காரணி நொதியங்கள் படிச்சுக்கிறீங்க அதை படிக்கலன்னு சொல்லுவானம் நொதியங்கள் படிச்சுக்கிறீங்க மெக்னீசியம் ஒரு துணை காரணி சரியா ஒரு துணை காரணி கோ ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த துணை காரணி சேர்ந்தா தான் அது அந்த நொதியங்களுக்கு துளிப்படலாம் துணை காரணம் துணை காரணிகள் சேராத வரைக்கும் அந்த நொதியங்கள் உயிர் பற்றதாக இருக்கும் அது ஆக்டிவேட் அதாவது இனாக்டிவா இருக்கும் அதாவது நான் சொல்ற அதுக்கு தொழிற்பாட செய்ய முடியாது இப்போது ஒரு நொதியம் இருக்குது நீங்கள் பெப்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதியம் இருக்குதுன்றா அதனுடைய தொழிற்பாட மெக்னீசியம் இல்லாமல் செய்ய முடியாது சரி அதாவது ஒரு அயன் இல்லாம சில துணை காரணிகள் இல்லாம அந்த நொதியங்களுக்கு தொழிற்பட முடியாது சரியா அப்ப நொதியம் நொதியங்களுக்கான துணை காரணியாக தொழிற்படும் அடுத்தது ஸ்டார்ட்ல நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல அதாவது கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முதல்ல வந்து எல்லாருமே செஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆனா பீஸ் எடுத்துக்கொண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிள்ளைகளுக்கு கணக்கே இக்காது வாரது கிளாஸ் நான் சொன்னேன் என்னன்னா இல்ல அப்படி இல்ல இப்ப எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டம் தெரியும் அதாவது பீஸ் எடுக்காட்டியும் பிள்ளைகள் அது அதுக்குரிய வேலையோ விளங்கி வருவாங்க அப்படின்னு நான் நிறைய ஆர்கியூமெண்ட் அதாவது எடுக்கவே சொன்னாங்க நிறைய பேர் நிறைய ஒத்த ரெண்டு பேர் இல்ல ஈவன் ஃபேமஸ் ஆன டீச்சர்ஸ் மாரோட காய்க்கிற நேரமும் அவங்க சொன்னாங்க என்னால் ஃபீஸ் எடுத்துக்கொண்டு செய்யுங்க பிள்ளைகளுக்கு கணக்கு இருக்காது அது விளங்கவே இல்லை பாருங்க இப்ப எனக்கு விளங்குது ஃபீஸ் எடுக்காம ஒரு பிள்ளைக்கும் கணக்கு இல்லை சரியா ஒரு பிள்ளைக்கும் கணக்கு இல்லை பார்ப்போம் என்ன சரி செய்ய அதுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வரணும் இல்லாட்டி நான் சும்மா கத்தி கத்திக்கிறதுல ஒரு அர்த்தமே இல்லை உண்மைக்குமே சரி அதாவது எனக்கு இந்த உண்மைக்குமே அது இப்பதான் அது இந்த லைஃப்ல ஒவ்வொரு விஷயம் போக்குல ஒன்னொரு தெரிய வருமே அந்த மாதிரி தான் அதாவது சொல்ற ஆட்கள் சொல்றத நான் கணக்கு எடுக்கல கேட்கல பிள்ளைகளுக்கு இப்ப தெரியும் இப்ப வந்து அப்படி எல்லாம் பாக்குறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கடைசிக்கு என்ட கிளாஸ் ஒரு ஃப்ரீயா மூவாயிரம் கொடுத்து இன்னொருத்த மூடத்தனமா பேத்துட்டு இருப்பாங்க சரியா மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்து எடுக்கிற சல்லி அந்த சல்லிக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்து பேத்துட்டு இருப்பாங்க சரியா அது செய்ய வழியில அந்த பிள்ளைகள்ட்ட மைண்ட் செட்டா மாத்தேலா அதுக்காக தான் டீச்சர்ஸ் மாறும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுறாங்க நீங்க சல்லி கூட எடுக்கிற இடங்களுக்கு பேத்து கிளாஸ் போறதுனால தான் டீச்சர்ஸ் மாறும் உங்களை வச்சு இந்த என்னது யூஸ் பண்ணி கொள்றாங்க அவங்க அது செய்ய வழியில அதை மாத்தே இல்லை நிறைய பேர்த்த செய்ய வழியில அது என்ன செய்ய ஓகே ரைட் அடுத்து இரும்பு இரும்புட வந்து இரும்பு வந்து ஹீமோகுளோபின் கூறு உங்களுக்கு தெரியும் ஹீமோகுளோபின் சொல்லக்கூடியது ரெண்டு பதார்த்தங்களால் ஆக்கப்பட்டது ஒன்று ஹீம் ரெண்டாவது வந்து குளோபின் சரியா குளோபின் சொல்லக்கூடியது ஒரு புரதம் ஹீம்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு சேர்வை இரும்ப கொண்ட சேர்வை இரும்ப கொண்ட ஒரு விதமான சேர்வை இரு சாரி இரும்ப கொண்ட சேர் புரதம் அல்ல சேர்வை சரியா 
அப்ப இந்த ஹீமும் குளோபினும் சேர்ந்தன்னு சொன்னா ஹீமோகுளோபின் உருவாக்கப்படும் இப்ப இரும்பு வந்து ஹீமோகுளோபின்ற கூறு அடுத்து இலத்திரன் காவிகளின் கூறுன்னு சொல்றாங்க இலத்திரன் காவிகள் நாங்க படிச்சுக்கிறோம் என்னது என்ஏடி எஃப்ஏடி நிறைய எஃப்எம்என் எஃப்ஏடி நிறைய என்ஏடி என்ஏடிபி சரியா அதே மாதிரி இந்த இலத்திரன் காரன் இலத்திரன் காவிகள் கூறுகளாகவும் காணப்படும் அதே சமயம் சில இப்ப என்ஏடிபி டிஹைட்ரஜனைஸ் என்ஏடிபி டிஹைட்ரஜனைஸ் சொல்லி ஒரு நொதியம் ஒன்று காணப்படுது சரியா ஒரு நொதியம் காணப்படுது அந்த நொதியத்திட்ட துணை காரணியாகவும் தொழில்படும் இரும்பு ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் இன்னும் நொதியங்கள் காணப்படுது இந்த இரும்பு என்ன செய்யணும்னா இந்த நொதியம் தொழிற்பாட்டுக்கு தேவை சரியா இரும்புட இரும்பு சேர்ந்தானதான் இந்த நொதியத்துக்கு தொழிற்படலாம் அதாவது இந்த நொதியம் சும்மா இருக்கிற நேரம் அது இனக்டிவ் அதாவது உயிர்ப்பற்ற நிலையில காணப்படும் சரியா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் இரும்பு வந்து இந்த குரு இந்த நொதியத்தோட வந்து சேரணும் ரைட்டா அடுத்தது ஃப்ளோரின் ஃப்ளோரின் வந்து பட்கள்ட அமைப்பு பெயின்றது பட்கள்ட ஒரு கூறு சரியா அதுதான் நாங்க ஃப்ளோரின் சேர்க்க சேர்க்கப்பட்ட பட்பசைகளை நாங்க யூஸ் பண்றோம் அது மாதிரி அயடின் நான் ஐக்கிரமே சொன்ன மாதிரி தைரோடோமண்ட கூறு சரியா தைரோடோமண்ட கூறு சரி அடுத்ததாக நாங்க நீர் கூறுவோம் ஒரு திரும்ப ஒரு இந்த இதோண்டு எடுக்கணும் என்ன தெரியுமா ஒரு சர்வை ஒன்று எடுக்கணும் எத்தனை பிள்ளைகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க எத்தனை பிள்ளைகள் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வாராங்க இல்லாட்டி நான் இது கிளாஸ் வைக்கிறதுல எனக்கு வருத்தமே இல்லை நான் ரெடியாகி மூணு அவர் ரெண்டு அவர் ரெடியாகி திரும்ப வந்தோன்னே இன்னைக்கு உத்தரும் இல்லை ஸோ கவனிங்க கவனிங்க மனித உடலிட திணிவுல மனித உடலிட திணிவுல நீர் காணப்படுறது வந்து நான் ஏற்கனவே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணினேன் அறுபது வீதம் காணப்படுது சரியா அறுபது வீதம் காணப்படுது கிட்டத்தட்ட சில இடங்கள்ல சொல்லுவாங்க ரெண்டில் மூணு பங்குன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுக்கு கைட்ல சொல்லப்பட்டு இருக்கிற விஷயம் அல்ல ரெண்டில் மூணு பங்குன்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதுல மூணில் ரெண்டு பங்குன்னு சொல்லுவாங்க அறுபது வீதம் கிட்டத்தட்ட மூணில் ரெண்டு பங்கா சொல்லுவாங்க அதாவது நிறைய மூணில் ரெண்டு பங்கல்ல சில இடங்கள்ல வந்து மூணில் ரெண்டு பங்காகவும் சொல்லுவாங்க அறுபது வீதம் மனித உடல் திணிவுல அறுபது வீதம் காணப்பட்டது நீர் சரியா அப்ப நீரை பெற்றுக்கொள்கின்ற முறைய சொன்னா நீர் பெற்றுக்கொள்கின்ற முறை நீர் பெரும் முறை என்று சொன்னா எங்களுக்கு உணவின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவுல நீர் காணப்படுது உணவின் மூலம் அதே மாதிரி குடிப்பது மூலம் நீரை குடித்தல் நீர் குடிக்கிறது மூலமாக நீரை பெற்றுக்கொள்ள நீர் குடித்தல் மூலம் சரியா சுவாசித்தல் மூலம் நீரை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சுவாசிக்கிற நேரம் நீராவி எங்கள் உடம்புக்கு போகும் அதனால நீர் எங்கள் உடம்புக்கு கிடைக்காது போசனை பதார்த்தமாக கிடைக்காது சரியா சுவாசிப்பதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நீர் பெறுகின்ற முறையில வந்து ஒன்று உணவின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டி நீர் குடித்தல் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சுவாசிப்பதன் மூலம் நீரை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சரியா அடுத்தது அப்ப நீர் ஓகே அடுத்தது வந்து நீரை இலக்கின்ற முறை நீர் இலக்கப்படும் முறை நீர் இலக்கப்படும் முறை எடுத்தேன்னு சொன்னா ஒன்று வந்து மலம் மூலமாக இலக்கப்படலாம் மலத்தினூடாக நீர் வெளியேறி போகலாம் ரெண்டாவது வியர்வை மூலமாக நீர் வெளியேறி போகலாம் மூணாவது வந்து சிறுநீர் மூலமாக வெளியேறி போகலாம் சரியா இது மூணு விஷயங்கள் ஒன்று பெறுகின்ற முறை உணவின் மூலம் நீர் குடித்தல் மூலம் சுவாசித்தல் மூலம் பெறப்படுகின்றது வந்து எங்களுக்கு பெற முடியாதுன்றதல்ல எப்படி சொல்லலாம்டா ஒப்பீட்டு அளவுல மிகவும் கணிசமான அளவு போதாது நாங்க சுவாசத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்வது அதாவது என்ன நடக்கும்னு சொன்னா நீராவி உள்ளு போகும் தானே உடம்புல நீராவி உள்ளு போகும் அந்த நீராவி உள்ளுக்கு பெய்த்து சில நேரம் அந்த நீர் பரவல் மூலம் இல்லாட்டி பிரசாரணம் மூலம் கடத்தப்படலாம் உள்ளு போகலாம் இதுல குருதிக்கு வரலாம் அந்த நீர் வந்து எங்களுக்கு போதும் சரியா எங்கட போசனை பதார்த்தமாக பயன்படுத்தப்பட்டதுக்கு ஆஹ் அதாவது நாங்க சமநிலை உணவோட சேர்க்கிற அளவுக்கு போதாது ஓகே ரைட் அதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க ஓகே உணவின் மூலம் அவர் பெற்றுக்கொள்ளலாம் உணவின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நீர் இலக்கப்படுகின்ற முறையில மலம் வியர்வை சிறுநீர் மூலமாக இலக்கப்படலாம் 
அப்ப உள நீர் பெற்றுக்கொள்கின்ற அதே சமயத்துல இந்த மாதிரியான வழி மூலமா அதாவது மலம் வேர்வை சிறுநீர் மூலமா என்ன செய்யப்படுதுன்னா தொடர்ச்சியாக இழக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது சரியா அப்ப தொடர்ச்சியாக இழக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறதுனால தொடர்ச்சியான இழப்பு நடைபெறுகிறது தொடர்ச்சியான இழப்பு சரியா இதனால என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா நீரை வந்து சமநிலையில பெயின்றதுக்கு ஒரு தேவை வேண்டி இருக்குது எங்க உடம்புக்கு வந்து நீர்ட அளவ ஒரு சமநிலையா பெயின்றதுக்கு ஒரு தேவை வேண்டி இருக்குது ஆகவே என்ன செய்யணும் நீரின் அளவ நீரின் அளவு ஒரு குறித்த ஒரு குறித்த மட்டத்தில் பேணப்பட வேண்டும் மட்டத்தில் பேணப்பட வேண்டும் அதுதான் நாங்க நீர் சமநிலைன்னு சொல்றோம் நீர் சமநிலை சரியா நீர் சமநிலை ரைட்டா ஓகே கவனிங்க அப்ப இதுல பாருங்க அப்ப இதுல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து திணிவுல அறுபது விதம் காணப்படுது கிட்டத்தட்ட மூ மூணில் ரெண்டு பங்குன்னு சொல்லலாம் மூணா பிரிச்சு எங்கள் உடம்ப மூணா பிரிச்சு ரெண்டு பங்குன்னு சொல்லலாம் திணிவுல உலர் திணிவுல அல்ல திணிவுல உலர் திணிவுல நீரே இல்ல உலர் திணிவுல நீர்ட சதவீதம் பூச்சிய அதுக்கு தான் உலர் திணிவுன்றே சொல்றோம் நாங்க உலர் திணிவுன்றது நீர் ஆற்றி போட்டு நிறக்கக்கூடிய நிறை திணிவுல தான் அறுபது வீதம் சரியா திரி திணிவுல தான் அறுபது வீதம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப தொழில்கள் தொழில்களுக்கு வருவோம் நாங்க தொழில்கள் இது நான் நோட் எல்லாம் கைட்ல வந்து டைரக்டா தந்திக்கிறான் கைட்ல வந்து எந்த ஒரு பிளேயும் இல்ல சரியா பொயின் ஃபார்ம்ல பசுந்தா தந்திக்கிறான் அவங்களுக்கு அந்த பேஜஸ் தாரு நீங்க எழுதி கொள்ளலாம் தொழில்களை வந்து நாங்க பார்க்கணும் என்னென்றால் ஒன்று ஈரமான அகச்சூழலை பெயின்று ஈரமான அகச்சூழல் சரியா ஈரமான அகச்சூல் என்று சொன்னா நீங்க எங்கட்ட பொடிய வெட்டினா மனித உடலை வெட்டினான்னு சொன்னா உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான அங்கங்கள் ஒரு ஈரழிப்பு தன்மையை கொண்டிருக்கும் அது மாதிரி குருதியை பார்த்தா ஈரழிப்பானது கலங்களுக்கு இடைப்பட்ட இளைய பாயத்தை பார்த்தா கலங்களுக்கு இடையே கலங்களை சூழ காணப்படக்கூடிய அந்த திரவம் நாங்க சொல்லுவோம் இளைய பாயம்னு சொல்லுவோம் அந்த இளைய பாயமும் திரவ நிலையில தான் காணப்படும் சரியா அப்ப உடம்புல உள்ள உடம்ப வெட்டினா உடம்புக்கு வெளியில காய்ந்த நிலைமையில காணப்பட்டாலும் எங்க உடம்பு உள்ளுக்கு போனா எங்களோட அகச்சூழல் முழுமையா ஈரழிப்பாகத்தான் காணப்படும் ஈரழிப்பாகவும் திரவமாகவும் தான் காணப்படும் நிறைய இடங்கள் சரியா இப்ப திண்மத்தன்மையான அங்கங்கள் இருக்கும் உதாரணமா ஈரல் சிறுநீரகம் இதயம் சரியா அதெல்லாம் திண்ம அங்கங்கள் இந்த திண்ம அங்கங்கள் இருந்தாலும் அந்த திண்ம அங்கங்களை சூழ காணப்படுறது வெறும் ஈரழிப்பு தன்மையான ஒரு பதார்த்தம் ஈரழிப்பான நீர் தான் காணப்படுது சரியா அப்ப அந்த நீர் தான் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா எங்க ரொம்ப முழுக்க எங்க ரொம்ப அகச்சூழல் முழுக்க ஆக்கப்பட்டுகிறது நீரால நாங்க நீர்ல மிதந்து கொண்டு இல்ல வெளியால மிதந்து கொண்டு இல்ல எங்க ரொம்ப உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு கட்டமைப்புகளும் நீர்ல மிதந்து கொண்டு தான் இருக்குது எங்கட மூளை எங்கட இதயம் எங்கட சுவாசப்பை எல்லாமே நீரால சூழப்பட்டிருக்கு சரியா நீர் கொண்ட கரைசல்களால சூழ சூழப்பட்டிருக்கு இப்ப நீர் வந்து ஈரழிப்பான ஒரு அகச்சூழலை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு தேவைப்படுது நாங்க சொல்ல மொய்ஸ்ட் இன்டர்னல் என்வாய்மெண்ட் சொல்லுவோம் மொய்ஸ்ட் இன்டர்னல் என்வாய்மெண்ட் சரியா அடுத்தது வந்து குருதி இளையப்பாயத்துல கூறு குருதி இளையப்பாயத்தின் கூறு சரி இப்ப நான் உங்களுக்கு கேட்க சொன்ன மாதிரி குருதிட இளையப்பாயத்துல கூறாக காணப்படுது குருதிட கூறாக காணப்படுறதுனால குருதிட கூறாக குருதில வந்து குருதி திரவிலயத்துல தொண்ணூத்தி ரெண்டு வீதமே என்ன காணப்படுதுன்னா நீர் தான் காணப்படுது தொண்ணூத்தி ரெண்டு வீதம் சரியா பெரும்பாலும் நீர் தான் அப்ப இந்த குருதில ஒரு கூறாக காணப்பட்டதுனால குருதில பதார்த்த கொண்டு செல்லல்ல உதவுது பதார்த்த கொண்டு செல்லல்ல உதவுது பதார்த்த கொண்டு செல்லல்ல உதவுது இளைய பாயத்துல கூறாக காணப்பட்டதுனால இளைய பாயத்துல கூறாக காணப்பட்டதுனால என்ன நடக்குது பதார்த்த பரிமாற்றத்தில் உதவுது பதார்த்த பரிமாற்றம் பதார்த்த பரிமாற்றத்தில் உதவுது இப்ப குருதியில காணப்பட்டதுனால குருதியில நாடி நாளங்கள்ல செல்லக்கூடிய குருதியில நிறைய பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லப்படுது அந்த பதார்த்தங்கள் எல்லாம் கொண்டு செல்லப்படணும்னா நீர்ல கரைஞ்சிதான் கொண்டு செல்லப்படும் நீர் இல்லைன்னு சொன்னா அந்த பதார்த்தங்கள் எல்லாம் திண்மா மாறிடும் 
அவ கீழிருந்து மேலைக்கும் மேலிருந்து கீழக்கும் கொண்டு செல்ல முடியாது திரவமா இருந்தா தான் மேலைக்கும் கீழக்கும் போகலாம் சரியா திண்மத்தை கொண்டு போறது கஷ்டம் சரியா திண்மத்தை கொண்டு போற கஷ்டம் இல்ல சாத்தியமே இல்ல உண்மைக்கு எங்கட மனித உடம்பு கொள்ளுது குழாய்களினூடாக திண்ம திண்மமான குளுக்கோஸ் திண்மமான மாப்பொருளை கொண்டு போறது சாத்தியம் இல்லை அதை நீர்ல கரைச்சி கொண்டு போறது லேசி சரியா அப்ப பதார்த்த கொண்டு செல்ல உதவியா இருக்குது அதே மாதிரி பதார்த்த பரிமாற்றம்ன்றது என்னடா இப்ப குருதி இதுதானே குருதி அது மாதிரி ஒரு இலையம் காணப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்க சொல்லுவோம் ஒரு இலையம் இது ஒரு நாங்க சொல்லுவோம் மலமலப்பான தசைகள்னு சொல்லுவோம் சரியா அந்த தசையில ஏற்ற சூழல் என்ன காணப்படும்டா இது காணப்படும் இளைய பாயம் காணப்படும் நாங்க மஞ்சள்ல காட்டினோம்னு சொன்னா இளைய பாயத்தை சொல்லுவோம் இந்த சூழ வந்து இளைய பாயம் காணப்படும் கலங்கல சூழ இளைய பாயம் காணப்படும் சரியா பதார்த்த பரிமாற்றத்துல எப்படி உதவுதுன்னு சொன்னா இப்ப சப்போஸ் நாங்க வச்சோம் குருதியில இருந்து ஒரு பதார்த்தம் வருது ஆக்சிஜன் வருதுன்னு சொன்னா ஆக்சிஜன் வருதுன்னு சொன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இது நாங்க சொல்லுவோம் குருதினு சொல்லி இது குருதி இது இளைய பாயம் கலங்கள சூழ காணப்படக்கூடிய திரவ இது வந்து கலம் இப்ப இந்த ஆக்சிஜன் என்ன செய்யணும் குருதியில இருந்து குருதியில சுவர கடந்து இளைய பாயத்துக்கு வரணும் சரியா இளைய பாயத்துக்கு வரணும் இளைய பாயத்துக்கு வந்து தான் என்ன செய்யப்படணும் இளைய பாயத்துல கரைஞ்சி இளைய பாயத்துல கரைஞ்சி அப்படியே கலங்களுக்கு வரும் சரியா அப்படி கரையாம வந்தா யோசிச்சு பாருங்க ஆக்சிஜன் ஒரு வாயு சரியா இந்த இளைய பாயம் இல்ல வெறுமனை வழிதான் இருக்குதுன்றா அது ஆக்சிஜன் வாயு தானே அப்ப கரைஞ்சி போகாது கலங்களுக்கு போகாது அது அப்படியே எல்லா இடங்களும் பரப்பப்பட்டுடும் அதாவது எல்லா இடங்களிலும் பரவிடும் அந்த ஆக்சிஜன் கலங்களுக்கு போகாது அந்த இளைய பாயத்துல கரையிறதுனாலதான் அந்த கரைஞ்சு அப்படியே டிரெக்டா கலங்களுடைய போகுது சரியா கலங்களுடைய போவாட்டி என்ன நடக்கும் ஆக்சிஜன் ஆஹ் ஆக்சிஜன் இல்லாம கலங்கள் இருந்து போயிடுது இப்ப கலங்களுக்கு வெளியில் இருக்கிற இளைய பாயத்துல கரைஞ்சாதான் ஆக்சிஜனுக்கு கலங்களுடைய போகலாம் அப்ப அதுக்கு அந்த பரிமாற்றத்துக்கு இந்த பரிமாற்றம் ஆக்சிஜன் பரிமாற்றம் போசனை பதார்த்தங்கள்ல பரிமாற்றம் காபனி ஆக்சைட்ட பரிமாற்றம் இது எல்லாத்துக்கும் இளைய பாயத்துல காணப்படுற நீர் உதவியா இருக்குது சரியா அப்ப காபனி ஆக்சைட் போகுது அதே மாதிரி போசனை பதார்த்தங்கள் போசனை கடத்தப்படுது போசனை வந்து குருதியிலிருந்து இளைய பாயத்துக்கு போகுது இளைய பாயத்துல கரைஞ்சிதான் எங்க வருது களத்துக்கு வருது இந்த பதார்த்த பரிமாற்றத்துக்கு தேவை அதே மாதிரி உடல் வெப்பநிலை சீராக்கம் மூணாவது வந்து உடல் வெப்பநிலை சீராக்கம் உடல் வெப்பநிலை சீராக்கம் மனித உடல்ல வந்து உடல் வெப்பநிலை சீராக்கம் நீரால இப்படி உதவுதுன்னு சொன்னா ஒன்று நீருக்கு அதிக அளவு தன் அதாவது நாங்க சொல்லுவோம் நீருக்கு வந்து உயர் தன்வெப்ப கொள்ளளவு காணப்படுது உயர் தன்வெப்ப கொள்ளளவு காணப்படுது தேவை கொண்டு சொன்னா தன்வெப்ப கொள்ளளவு அதே மாதிரி நீருக்கு உயர் ஆவியாதல் மறைவெப்பம் காணப்படுது இது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல படிச்சுக்கிறீங்க செகண்ட் யூனிட்ல உயர் ஆவியாதல் மறைவெப்பம் தேவைப்படுது அதனால எங்களோட மனிதன் மனித உடல்ல நீர் காணப்பட்டதுனால மனித உடல் மட்டுமல்ல மற்ற விலங்குகளும் தான் நீரிட வெப்பநிலைய ஒரு டிகிரி செல்சியஸால நாங்க உயர்த்தணும்னு சொன்னோம் ஒரு டிகிரி செல்சியஸால உயர்த்தணும்னு சொன்னா ஒரு டிகிரி செல்சியஸால் உயர்த்தணும்னு சொன்னா எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் சக்தி தேவை வெறும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிப்புக்கு நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் சக்தி தேவை அப்ப அந்த அளவு சக்தி கிடைச்சாதான் என்ன செய்யும் நீட வெப்பநிலை கூடும் இந்த அளவு வெப்பம் வழங்கினாதான் எங்கட உடம்பு வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸால கூட்டலாம் ஏன்னா எங்க உடம்புல இருக்கிறது மெயினா நீர் தானே அப்ப நீரிட வெப்பநிலை கூட்ட வேண்டியது அப்ப எங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் சக்தி வழங்க வேண்டியது ஒரு டிகிரி செல்சியஸால் அதிகரிக்கிறது சரியா அப்ப நீர் வெப்பநிலை கூடாம குறையாம பாதுகாக்கிறது ரெண்டாவது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இலக்கணம் சொன்னாலும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ்ல குறைவு ஏற்படணும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் குறைவு ஏற்படணும் இந்த அளவு சக்தி இழக்கப்படணும் நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் சக்தி இழக்கப்படணும் சரியா அது நான் சொல்றது வந்து ஒரு கிலோகிராம் நீர் இருக்கு கேட்டா ஒரு கிலோகிராம் நீர் எடுத்தா அந்த ஒரு கிலோகிராம் நீர்ல ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் குறைவு ஏற்படணும் சொன்னா அதுக்கு இவ்வளவு சக்தி இழக்கப்படணும் நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் சக்தி இழக்கப்படணும் அது உயர் தன்வெப்ப குரளவு காரணமாக தான் அது ஏற்படுது சரியா 
கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் இல்லாட்டி செல்சியஸ் மைனஸ் ஒன் இது வந்து நீரிட தன்னுப்பு கொள்ளும் நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அது ஒரு கிலோகிராம் நீரை ஒரு கெல்வின் இல்லாட்டி ஒரு செல்சியஸால குறைக்கிறதுக்கோ கூட்டுறதுக்கோ எங்களுக்கு நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் சக்தி இழக்கப்படணும் இல்லை ஏற்கப்படணும் சரியா குறைக்கணும்டா சக்தி இழக்கப்படணும் வெப்பநிலை குறைக்கணும்டா சக்தி இழக்கப்படணும் வெப்பநிலையை கூட்டணும்டா சக்தி ஏற்கப்படணும் பாருங்க இவ்வளவு சக்தி ஏற்க வேண்டியது ஒரு செல்சியஸ் இல்லாட்டி ஒரு செல்சியஸால மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு சரியா அடுத்தது உயர் ஆவியாதல் தன்மறை வெப்பம் உயர் ஆவியாத ஆவியாதல் தன்மறை வெப்பம் அப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட நீருக்கு இருபத்தி ரெண்டு தசம் ஆறு தர பத்தின் அஞ்சு ஜூல் அதாவது ஒரு கிலோகிராம் நீரை நீங்க ஆவியாக்கணும் ஒரு கிலோகிராம் நீரை நீங்க ஆவியாக்கணும் இந்த அளவு சக்தி தேவை இருபத்தி ரெண்டு தர பத்தின் ஆறு சாரி இருபத்தி ரெண்டு தசம் ஆஹ் ஆறு தர பத்தின் அஞ்சு இல்ல நாங்க சொல்லுவோம் ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் ஆறு ஜூல் சக்தி தேவைப்படுது ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் ஆறு ஜூல் சக்தி ஒரு கிலோகிராம் நீர் ஆவியாக்குறது தேவைப்படுது அப்ப பாருங்க நீர் மனித உடம்புல பெரும்பாலும் வைக்கிறது நீர் அது ஆவியாக்கணும்னா இந்த அளவு சக்திய என்ன செய்யப்படணும் இந்த அளவு சக்தி இழக்கப்படணும் சரியா இந்த அளவு சக்தியை பெற்றுக்கொண்டுதான் அது ஆவியாகும் எங்க உடம்புல இருந்து இந்த அளவு சக்தியை பெற்றுக்கொண்டுதான் அது ஆவியாகும் அப்ப என்ன நடக்குதுண்டா இப்ப வியர்வை எங்க உடம்புல இருந்து வியர்வை உருவாகிற நேரம் வியர்வையில நீர் காணப்படுது தானே அந்த வியர்வில் இருக்கிற நீர் ஆவியாகணும் அந்த ஆவியாகிறதுக்கு வெப்பம் வேணுமே அந்த வெப்பத்தை உடம்புல இருந்து தான் பெற்றுக்கொள்ளும் உடம்பு தான் அந்த வெப்பத்தை கொடுக்கும் உடம்புல இருந்து ஒரு கிலோகிராம் வியர்வை ஆவியாக்கணும்டா அந்த வியர்வில் இருக்கிற நீர் ஆவியாக்கணும்டா வெறும் ஒரு கிலோகிராம் நீர் ஆவியாக்கணும்டா எங்க உடம்புல இருந்து எங்க உடம்புல இருந்து ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் ஆறு ஜூல் சக்திய நீர் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப நீர் கொஞ்சம் ஆவியாயினாலும் எங்க உடம்பு வெப்பநிலை குறைய தொடங்கும் ஏனது நீர் அந்த வெப்பத்தை பெற்றுக்கொண்டுதான் ஆவியாகுது எங்க உடம்புல இருந்து வெப்பம் நீர் ஆவியாகிறதோட எங்க உடம்புல இருக்கிற வெப்பம் இழக்கப்படுது சரியா நீர் அந்த வெப்பத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஆவியாகுது அதனால எங்க உடம்புல வெப்ப குறையும் அதனால வெப்பநிலை குறையும் சரியா இதுக்கு நாங்க சொல்ற வந்து இவப்பரேட்டிவ் கூலிங் சொல்லுவோம் இவப்பரேட்டிவ் கூலிங் சொல்லுவோம் ஆவியாகிறதால எங்களோட உடம்ப குளிர்படுத்துறது இது தாவரங்களிலேயும் அதே தான் நடக்கும் ஆவி ஈர்ப்பு மூலமாக ஆவியாதல் மூலம் குறிவு குளிர் ஊட்டல் நாங்க சொல்லுவோம் இதுக்கு இது அழிக்கிறது ஆவியாதல் மூலம் குளிர் ஊட்டல் ஆவியாதல் மூலம் குளிர் ஊட்டல் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நாலாவது அஞ்சாவது ரெண்டு ரெண்டு தொழில்களுக்கு ஏதாவது முடிக்கலாம் நான் நாலாவது நாலாவது வந்து நஞ்சு அதே மாதிரி கழிவுகள் நஞ்சு கமா கழிவுகள் இதை வந்து உண்டு எங்க உடம்புல நஞ்சுகள் காணப்படுது சரியா யூரியா யூரிக் எசிட் எங்க உடம்புல காணப்படக்கூடிய ஒரு நஞ்சு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா யூரியா யூரிக் எசிட் இதெல்லாம் எங்க உடம்புல காணப்பட்ட நஞ்சு இன்னொன்று இருக்குது பிலுருபீன் பிலுருபீன் எங்க உடம்புல காணப்பட்ட ஒரு நஞ்சு சரியா பிலிவடீன் பிலிவடீன் அவ்வளவு பெரிய நஞ்சு பிலிவடீனும் தான் பிலுருபீன் தான் பெரிய ஒரு நஞ்சாக கருதும் இது அதாவது என்னான்டா இந்த யூரியா யூரிக் எசிடும் நஞ்சு பிலுருபீன் எந்த வகையான ஒரு நஞ்சுன்னா இந்த பிலுருபீன் எங்கட மூளைக்கு போனா மூளையில் உள்ள கலங்கள் நரம்பு கலங்கள் எல்லாம் இறந்து போயிட்டு சரியா அதுக்கு நான் சொல்ற நியூரோடாக்சிக்னு சொல்றேன் இந்த பிலுருபீன் சொல்ற நாங்க வந்து நியூரோடாக்சிக் அப்படின்னு சொன்னா நியூரோண்டா நரம்புகளை பத்தி சொல்றது டொக்சிக்னா நஞ்சு எங்கட நரம்புகளுக்கு இது ஒரு நஞ்சு பிலுருபி அப்ப இதெல்லாம் அகற்றப்படணும் சரியா ஒன்று அகற்றப்படணும் ரெண்டாவது ஐதாக்கப்படணும் அப்ப இந்த கழிவுகள் நீர்ல கரைக்கப்பட்டா அது ஐதாக்கப்படும் ஐதாக்கப்படும் ரெண்டாவது வந்து கழிவுகள் மூலமாக அற்றப்படும் சரியா கழிவுகள் மூலம் அதாவது நீர் மூலமா என்ன செய்துண்டா இப்ப இந்த நஞ்சுகளும் தான் கழிவுகளும் தான் கழிவுகள்ன்றது வந்து நாங்க எங்களுக்கு அஹ் யூரியா கழிவுகள்லயும் எங்களுக்கு இதை சொல்லலாம் யூரியா யூரிக் எசிட் பிலுருபின் எல்லாம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னா நீர்ல கரைஞ்சிதான் இந்த நஞ்சு கழிவுகள் நீர்ல கரைஞ்சிதான் வெளியேற்றப்படுது திண்மங்களாக அப்படியே வெளியேற்றப்பட்ட யூரிக் எசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து யூரிக் எசிட் வந்து பொதுவாக இயற்கையில வந்து என்னவா காணப்படும்டா 
பளிங்குகளாக காணப்படும் பளிங்குகளாக இருக்கலாம் சப்போஸ் நாங்க எங்க சிறுநீர சிறுநீரகத்துல கிட்னில வந்து யூரிக் எசிட் இல்லாட்டி யூரியா பளிங்குகளா வெளியேற்றப்பட்டா கட்டி கட்டியா வரும் சிறுநீர் அது சாத்தியம் இல்ல அந்த பளிங்குகள் இந்த உப்பு மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அந்த உப்புகள் என்ன செய்யப்படணும் நீர்ல கரைக்கப்பட்டு வந்தேன்னு சொன்னா திரவமா வரலாம் அப்ப லேசா வெளியேற்றப்படலாம் அப்ப அந்த கழிவு ஆற்றலதுக்கான இந்த கழிவுகள் நஞ்சுகளை ஆற்றுறதுக்கான ஒரு ஊடகம் வழங்குது நீர்ல கரைஞ்சுதான் வருது அந்த கழிவுகள் வந்து நீர்ல கரைக்கப்பட்டு தான் கொண்டு வரப்படுது இப்ப கழிவு ஆற்றலுக்கான ஊடகத்தை வழங்குது கழிவா கழிவாற்றலுக்கான இந்த கழிவுகள் நஞ்சுகளா கழிவாற்றலுக்கான ஊடகத்தை வழங்குது ஓகே சரி அடுத்தது உணவை ஈரளிப்பாக்கல் அஞ்சாவது வந்து உணவை ஈரளிப்பாக்கல் உணவை இரடி பாக்குறது எப்படின்னு சொன்னால் நாங்க சாப்பாட்டை வாயில போட்டோம் நாங்க காய்ந்த உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் பான் மாதிரி நாங்க காய்ந்த உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் அது எங்க வாயிலுக்கு போனோம்னா என்ன செய்யுது உமிழ் நீரோட கலக்கு உமிழ் நீர்ல என்ன காணப்படுது நீர் காணப்படுது அதுக்குதான் நாங்க உமிழ் நீர்னே சொல்றோம் நீர் உமிழ் நீர் அதுல கரைஞ்சோன்னா அது என்னவா மாட்டப்படுதுன்னா ஈரளி பாக்கப்படுது சரியா ஈரளி பாக்கப்படுது அந்த ஈரளி பாக்கப்பட்ட உடன் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா விலுங்குதல் இலவுவாக்கப்படுது சரி ஈரளி பாக்கப்பட்டதுனால விலுங்குதல் இலவுவாக்கப்படும் விலங்குதல் இலகுவாக்கப்படும் சரியா அடுத்தது சரி கடைசி ஒரு தலைப்பு மட்டும் போட்டு நான் முடிக்கிறேன் தலைப்பு பிளஸ் இன்னொரு விஷயத்த மட்டும் பார்த்து முடிக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னா நார்களை பத்தி நார்கள்ல இன்னொரு எக்ஸ்பிளேஷன் முடிக்குது நார்கள் நார்கள் மட்டும் தலைப்பு போடுவோம் நாங்க தலைப்புல நீங்க தெரியல இப்ப நார்கள் சொல்லக்கூடியது அடையாதுக்கும் மாப்பொருள் சமைப்பாடு அடையக்கூடிய ஒரு பல் சக்கரேட்டு சமைப்பாடு அடையாத பல் சக்கரேட்டுகளும் காணப்படும் இதுல நார்கள்ல சரியா அதுல ஒன்று தான் நாங்க சொல்றோம் பெக்டின் பெக்டின் வந்து எங்கள்ட்ட மனித உடம்புல சமைப்பாடு அடைய முடியாது நாங்க படிச்சுக்கிறோம் பெக்டின் வந்து அஹ் இதுல காணப்படுது தாவர கலச்சுவர்கள்ட நடுமெண் தட்டுல காணப்படுது தாவர கலச்சுவர்களுக்கு இடையில காணப்படக்கூடிய நடுமெண் தட்டுல காணப்படுது அதே மாதிரி இது செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் வந்து தாவர கலச்சுவர்டோர் கூறு இதுவும் மனித உடம்பால சமைப்பாடு அடைய முடியாது மனித உடம்புல காணப்படக்கூடிய பாக்டீரியாக்களையும் சமைப்பாடு அடைய முடியாது மனித உடம்பாலையும் சமைப்பாடு அடைய செய்ய முடியாது ஏன்னா செல்லுலோஸ் சொல்லக்கூடிய நோதியம் மனிதன்ல சுரக்கப்படவே ஆது சரியா சுரக்கப்படவே ஆது இயற்கையா இயற்கையா செல்லுலேஸ் சொல்லக்கூடிய நோதியம் மனிதன்ல சுரக்கப்படாது நாங்க வேலுண்டா என்ன செய்யலாம்டா செல்லுலோஸ வந்து மருந்துகளா உள்ளடக்கலாம் மருந்துகளா உள்ள எடுக்கலாம் சரியா அது தவிர இயற்கையாகவே மனிதனால செல்லுலேஸ் நொதியம் சுரக்கப்படாது அதே சமயம் மனிதன் குடல்ல வாழக்கூடிய பாக்டீரியாக்களாலையும் செல்லுலேஸ் நொதியம் சுரக்கப்படாது அப்ப செல்லுலேஸ் சமைப்பாடு மனிதன்ல இல்ல கம்ப்ளீட்டா இல்ல சரியா அப்ப இதிலெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யப்படல சமைப்பாடு அடைய முடியாது சரியா ஆனா இன்னொன்று இருக்குது இப்ப நாங்க படிச்சுக்கிறோம் கலச்சுவர்டோர் கூறா ஹெமி செல்லுலோஸ் படிச்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அரை செல்லுலோஸ் அரை செல்லுலோஸ் தானே அதை நான் இனி மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அரை செல்லுலோஸ் வந்து சமைப்பாடு அடையலாம் சரியா இது வந்து சமைப்பாடு அடையலாம் சரியா இதுக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்க தான் விருப்பம் எப்படியும் பதில் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அரைசல் லோஸ் வந்து ஒரு கிளை கொண்ட ஒரு மூலக்கூறு நான் கேட்க தான் பார்த்தேன் அது வேலையில கேட்டு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துல விட வருது அது கேட்டே வேலையில அரைசல் லோஸ் வந்து கிளை கொண்ட ஒரு மூலக்கூறு அந்த கிளை கொண்டதுனால அதிக அளவு சமைப்பாடு நடக்கும் சரியா கிளை கொண்டதுனால அதிக அளவு சமைப்பாடு நடக்கும் என்ன சொன்னா இப்ப இப்படி கிளைகள் கிளைத்து காணப்பட்டதுனால 
அதிகளவு சுயாதீன முனைகள் கிடைக்குது இந்த மாதிரி அதிகளவு சுயாதீன முனைகள் கிடைக்குது யாருக்கு நொதியங்களுக்கு இப்ப நொதியங்களுக்கு என்ன செய்யலன்னா இந்த சுயாதீன முனைகள் இருந்து உடச்சு 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 வரலாம் இப்படி சுயாதீன முனைகள் இருந்து இதை வந்து உடச்சு 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 வரலாம் இப்ப ஹெமிசலோஸுக்குன்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு நொதியம் உண்டு இல்லாட்டியும் கூட இந்த ஹெமிசலோஸ் அமிலத்தன்மை இறைப்பயிடு அமிலத்தன்மைக்கு உடஞ்சு போயிடும் அமிலத்தன்மைக்கு உடஞ்சு போயிடும் ஏன்னா ஹெமிசலோஸ் ஆக்கப்பட்டது வந்து பிரெண்டோஸ் வெள்ளங்களாலையும் ஹெக்சோஸ் வெள்ளங்களாலையும் சரியா உதாரணமாக கெலக்டோஸ் அரைச்சலோஸ்ல காணப்படுது அதே மாதிரி மென்னோஸ் மென்னோஸ் காணப்படுது ஆஹ் ஜைலோஸ் ஜைலோஸ் காணப்படுது இதெல்லாம் வந்து அரை செல்லோஸ்ல காணப்படக்கூடிய ஆஹ் ஒரு சக்கரேட்டுகள் அரை செல்லோஸ்ன்றது ஒரு பல்சக்கரேட்டு அதுல காணப்படக்கூடிய விதவிதமான ஒரு சக்கரேட்டு ஒரு கல ஒரு கலவை ஒரு சக்கரேட்டுகள் பல பல விதமான ஒரு சக்கரேட்டுகளை கொண்ட ஒரு கலவை தான் அரை செல்லோஸ் அப்ப இதை உடைக்கிறது லேசி இது வெறும் அமிலத்தன்மை கொண்டே உடைக்கலாம் ஏன்னா இது கிளை கொண்டு இருக்கிறதுனால ஒன்று இதுல உறுதி குறையும் உறுதி மிகவும் குறைவாக காணப்படும் அதே மாதிரி அதிகளவு சுயாதீன முனைகள் காணப்படும் லேசா உடைக்கலாம் சரி லேசா உடைக்கலாம் ரைட்டா அப்ப சமீபாடு அடையலாம் சமீபாடு அடையலாம் சமீபாடு அடைஞ்சு அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரேட்டுக்களை நாங்க அகத்துறிஞ்சு வேற வேற கட்டமைப்புகள் உரு உருவாக்கப்படும் இப்ப கலெக்டோஸ் பயன்படுத்தி சக்தி உருவாகலாம் சரியா ஜைலோஸ் மென்னோஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சக்கரேட்டுகள் இதை பயன்படுத்தி வேற வேற கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படலாம் ஜைலோஸ் இது என்னது அரை சிலோஸ் வந்து சமீபாடு அடையலாம மனிதர்ல சமீபாடு அடையலாம் மாப்பொருளும் சமீபாடு அடையலாம் சமீபாடு அடையலாம் ஓகே ரைட் அப்ப இதை பெற்றுக்கொள்ள நார்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழிகள் வந்து பெரும் உணவுகள் பெரும் உணவுகள் சொன்னா எங்களுக்கு வந்து மரக்கறிகளை சொல்லலாம் மரக்கறிகள் அதே மாதிரி தானியங்கள் பழங்கள் இதன் மூலமாக எங்களுக்கு நார்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரி ஓகே நாங்க இன்ஷால நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம் ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா புள்ளியல் கணக்கு இல்லை உண்மைக்குமே நான் ப்ரீயா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு நான் நினைச்சேன் தான் புள்ளியல் கணக்கு இல்லாம தான் வரும்னு சொல்லி ஒரு புள்ளைக்கும் கணக்கு இல்லை அதுல ரெண்டு மூணு புள்ளி அளிக்கிறீங்க கொஞ்சம் சீரியஸ் எடுத்து வாராக்கள் மெஜாரிட்டியா நாக்களுக்கு வந்தா வருவோம் டைம் ஒண்டி தான் வருவோம் மற்றபடி தேவையில்லைன்ற மாதிரி தான் நிற்கிறாங்க சரியா அவங்களுக்கு தேவை இன்னைக்கும் விலங்கல்ல இன்னைக்கும் விலங்கல் புள்ளி சில நிறைய மெஜாரிட்டியான ஆக்களுக்கு என்னன்னா என்ன நடந்திருக்கீங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு என்ன நடக்கிறா ஒரு கட்டமாக கொள்ள அப்படி கூட வருது அப்ப நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் கொஞ்சம் லைட்டா தூங்கி எழுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கட்டம் வரும் சரி ஒரு இளவல்ல அந்த ஒரு மிட் ஆகல அப்படி ஒரு கட்டம் வரும் அந்த கட்டத்துல வந்து உங்களுக்கு எது தேவை எது தேவையில்லாண்டு படாது கடைசி கட்டமாக்கல அடை அது முன் அந்த முந்தி நான் அந்த நேரம் அந்த நேரம் படிச்சிருந்தேன்னு சொன்னா இப்ப எனக்கு இந்த இத சம்பந்தமா கவலைப்பட தேவையில்லை இதுக்கு என்ன சரி செய்யும் சரி சொல்லி ஒரு ரிக்ரேட் வந்து கட்டாயம் வரும் சரியா அப்படி வராம இருக்கணும்னு சொன்னா இப்பவே நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அதுக்குத்தான் அதாவது கடைசி கட்டமாக உள்ள ஸ்ரீலங்கால ட்ராவலிங் கஷ்டமா இப்பவே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி தெரியா ட்ராவலிங் கஷ்டமா சரியா சிலபஸ் படிக்கிறதுக்கு சில நேரம் ஈவன் பிரிண்டர் எல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செய்யாது ஏன்னா பிரிண்டருக்கு ஏத்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இறக்குமதி செய்யணும் இங்க எல்லாம் நாங்க இறக்குமதி தான் செய்யறோம் அது வராட்டி பிரிண்டர் இல்ல இப்ப ட்யூட் ஒழுங்கா கிடைக்காது சரியா கிளாஸஸ் ஒழுங்கா வச்சு கூட எல்லாம் போகும் கரண்ட் இல்லைன்னு சொன்னா கிளாஸஸ் வைக்கிறது சில நேரம் அது அதுவும் ஒரு பிரச்சனையா போகும் சரியா அப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஸ்ரீலங்கால அதிகரிச்சு கொண்டு போது ஒன்றுமே குறையுது இல்லை அதனாலதான் நான் அந்த கிளாஸே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் உண்மைக்குமே எனக்கு உண்மைக்குமே கிளாஸ ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா எனக்கு ஃபீஸ் எடுத்துக்கொண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு இருக்கிறது இல்ல வாராக்கள் வா இல்லாத ஆக்கள் இருக்கு சொல்லிட்டு எனக்கு வைக்கேஞ்சு ஆனா ஃபீஸ் எடுத்து வச்ச கிளாஸ்ல நான் உண்மைக்கும் சொல்றேன் இந்த பாருங்க ஃபீஸ் எடுத்தா புள்ளியில் கணக்கு இருக்கிறத பாருங்க ஃபீஸ் எடுக்கிற வச்ச கிளாஸ்ல எனக்கு அறுபது பேர் சேர்ந்து அறுபது பேர் அல்ல இப்ப கிட்டத்தட்ட எழுபது பேர் கிட்ட சேர்ந்துட்டான் அந்த எழுபது பேரும் எழுபது பேர் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் வரா எழுபது பேர் இந்த கிளாஸுக்கு எப்படின்னு சொன்னா விட்டு விட்டு ஒரு ஒன்பது பேர் தான் வருது சரியா ஏற்கனவே கிளாஸஸ் சேர்ந்திக்கலாம் இந்த எழுபது பேர்லயும் ஏற்கனவே கிளாஸஸ் சேர்ந்திக்கலாம் ஏன்னா ஃபீஸை கட்டினோடனே அவங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு பெருமதியும் நீக்கும்னு சொல்லி அதே பெருமதியை எவ்வளவுதான் நான் டீச் பண்ணாலும் புள்ளலு கணக்கு இல்ல சரியா புள்ளலுக்கு ஒரு சொட்டும் கணக்கு இல்ல செய்ய வழியில நான் ஏற்கனவே கதைச்சு பார்க்கணும் இதை கண்டினியூ பண்றா இல்லையான்னு சொல்லி நான்
இதுல இல்ல ஆஹ் ஃபோக்கஸ்ட்ல சரி அதுக்கும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிக்கிறேன் அதுலயும் எடுத்து உறவர் எடுத்து தான் உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் வைக்கிறேன் அப்ப அதே கணக்கு இல்லாம வந்தேன்னு சொல்ல எனக்கு வைக்கிறதுல எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லை எந்த ஒரு பயனும் இல்லை எனக்குல நீங்க படிக்கணும் இல்லாட்டி நான் என்ன சரி ஒரு பயன் எடுக்கணும் சரியா எனக்கும் ஒரு பயன் இல்லை உங்களுக்கும் ஒரு பயன் இல்லைன்னு சொன்னா அதுல வேலையே இல்லை ஸோ நான் என்ன செய்யறேன் அகாடமியோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு சேவை அனுப்புறேன் கூகுள் ஃபோம்ல அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாக்கள் விஷயத்த எடுத்துட்டு பத்து பேருக்கும் குறவுன்னு சொன்னா இல்லாட்டி அந்த சேவையில எங்களுக்கு பார்த்துட்டு எனக்கு முடியும்னு எடுக்கலாம் இல்லாட்டி சேவையில சொல்றத வார வாரண்டு ஆனா வாரல கிளாஸ் இல்லை ஃப்ரீ தானே அப்ப இன்னொரு கிளாஸ் போற சல்லி கட்டி அதே நேரத்து ஃப்ரீ கிளாஸ் போற பார்த்து கொள்ளலாம் என்கிட்ட கிளா எங்கட்ட சார் ஒரு கிளாஸ் ஒன்று வச்சாரு என்கிட்ட சார் ஒரு கிளாஸ் ஒன்று வச்சாரு ஃபார்ம காலேஜ் டீச்சர் என்கிட்ட டாக்டர் இனாமூர் ரஹ்மான் சொல்லி அவர் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஃபார்ம காலஜிஸ்ட் சரியா எம்பில் செஞ்சுக்கிறார் பிஹெச்டியும் செஞ்சுக்கிறார் அவர் படிச்சு தாரத்தை பார்த்தா யாருமே அதாவது ஒப்பிடவே இல்லை இந்த டீச்சர் மாறோடி சார் எந்த டீச்சரோட ஒப்பிட இல்லை அந்த அளவுக்கு ஃபார்ம காலேஜ் நாலேஜ் அவருக்கு அவர் வைக்கிற நேரம் நானும் இன்னொரு கேர்ள் தான் போனும் சரியா மரியம் ஒரு கேர்ள் உண்டு என்னோட கிளாஸ் ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் போனோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் கிளாஸ் வைக்கிற நேரம் அப்போ அவர் வச்சுட்டு அவரை நோட்ஸ் தருவார் நல்லா விளங்கப்படுத்துவார் வெறும் ரெண்டு பேர் தான் எங்கட ரெண்டு பேர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கட ரெண்டு பேர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ அவருக்கு ஐநூறு பிள்ளைகள் வருது சரியா ஏன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போற நேரம் அவர் ஃபீஸ் எடுக்கல ஃப்ரீயா வச்சாரு பிள்ளைகளுக்கு பார்ப்போம் வந்து பார்த்து அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீயா வச்சு வச்சிருந்தாரு ஒரு பிள்ளையும் வரல இப்ப ஃபீஸ் எடுக்கிறாரு மாசம் மூவாயிரம் ரூபா எட்டு கிளாஸ் தான் வெறுமனே எட்டு கிளாஸ் எட்டு கிளாஸும் உறவர உறவர் கிளாஸ் வெறும் உறவர் கிளாஸ் எட்டு வச்சார் அந்த டைம் ஃப்ரீயா மாசத்துக்கு இருபத்தி நாலு கிளாஸ் வச்சாரு நம்பினா நம்ப மாசத்துக்கு இருபத்தி நாலு கிளாஸ் சனி நாயர் மட்டும் இல்ல மத்த நாடு எல்லாம் ஈவன் சனி நாயரும் எடுத்து வச்சோர் சொன்னாரு இப்படி வச்சு ஒரு புள்ளையும் வரல வெறும் ரெண்டே ரெண்டு புள்ள ரெண்டே ரெண்டு புள்ள தான் போனோம் எனக்கு பாம காலேஜ்ல நான் நினைக்கிறேன் ஹையஸ்ட் வந்துச்சு எனக்கு செகண்ட் செகண்ட் ப்ரோஃப்லயும் தேர்ட் ப்ரோஃப்லயும் எனக்கு ஹையஸ்ட் வந்துச்சு கிளாஸ்ல அதை கண்டுட்டு இப்ப வேற வேற யூனிவர்சிட்டியில இருந்து சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட இந்த முறை இப்ப நேத்து நேத்து தான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஃபுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வச்சார் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஃபுக்கு பார்த்தா எட்டு கிளாஸ் வைக்கிறார் மாசம் கிழமைக்கு ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் வெறும் உறவர் தான் கிளாஸ் அந்த உறவர் கிளாஸுக்கு எட்டு கிளாஸ் வச்சு மூவாயிரம் ரூபா எடுக்கிறார் இப்ப ஐநூறு பிள்ளைகள் வருது பருமாவும் இதான் விஷயம் செய்ய வழி இல்லை அது எங்கட ஸ்ரீலங்காட மென்டாலிட்டி ஆஹ் எதுக்கும் ஒரு பெருமதி ஒரு வளங்க என்னன்னு சொல்லி தெரியும் அதுக்கு பிலோசபி ஒண்ணும் இல்லை அதுல சரி அது என்னடு பிலோசபின்னு நீங்களே தேடி பாருங்க பாருங்க இதுதான் ரியாலிட்டி இல்லங்குதா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வச்சு கொண்டு பாருங்க புள்ளிகளுக்கு கணக்கு இல்லை நான் செய்ய வழி இல்லை நான் பா தேடி பார்த்துட்டு நான் இன்ஷால்ல அதோட வெக்கா சில நேரம் வெக்கா முட்டுருவேன் அவ்வளவுதான் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதோ அதோட நான் இதாக்கிடுவேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு இன்ஷால்லா மாஷால்லான்னு சொல்லி ஆஹ் பீஸ் எடுத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் நல்ல ஒரு ப்ரௌட் ஒண்ணும் இருக்குது அதே மாதிரி ட்யூட் எல்லாம் செட் பண்ணி கணக்கு கொடுத்துக்கணும் தான் நினைக்கிறேன் ஓகே சரி அதை என்ன சொல்லுவாங்க சார் 